Quyền Quý Si xin kính chào quý vị. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu của mình để theo dõi kênh YouTube Quyền Quý Si Cuộc Sống Canada cũng như là cập nhật tin tức Canada thế giới mỗi ngày. Và sau đây là bản tin trong ngày. Bản tin hôm nay, Chủ nhật, ngày 20 tháng 10 năm 2024, quý vị đang nghe trên kênh YouTube Huyền Quý Si Cuộc Sống Canada. Quý vị cũng có thể nghe bản tin trên Apple Podcast, tin tức Canada Huyền Quý Si. Các chuyên gia kinh tế dự đoán rằng Ngân hàng Trung ương Canada sẽ đẩy nhanh tốc độ cắt giảm lãi suất và hạ lãi suất chính sách xuống nửa điểm phần trăm trong tuần này. Thông báo về lãi suất của Ngân hàng Trung ương vào thứ Tư được đưa ra sau khi thống kê Canada báo cáo tỷ lệ lạm phát hàng năm trong tháng 9 đã giảm xuống 1,6%, thấp hơn mục tiêu lạm phát của Ngân hàng Trung ương Canada là 2%. Sau khi Ngân hàng Trung ương Canada cắt giảm lãi suất vào tháng trước, thống đốc tiếp Mark Lem đã ra hiệu rằng Ngân hàng Trung ương sẽ sẵn sàng cắt giảm lãi suất mạnh mẽ hơn nếu lạm phát giảm quá nhiều. Ông cũng cho biết, Ngân hàng Trung ương hiện muốn thấy tăng trưởng kinh tế tăng trở lại. Ngân hàng Trung ương Canada đã hạ lãi suất chủ chốt 3 lần cho đến nay, đưa lãi suất xuống còn 4,25%. Sự suy giảm mạnh về lạm phát trong năm nay có phần gây bất ngờ cho các nhà kinh tế, những người lo ngại rằng tăng trưởng giá cả có thể mất nhiều thời gian hơn để kiểm soát. Bây giờ, Ngân hàng Trung ương Canada đang phải đối mặt với rủi ro rằng lãi suất thực sự có thể kìm hãm tăng trưởng kinh tế nhiều hơn mức mong muốn. Mặc dù nền kinh tế Canada vẫn tiếp tục tăng trưởng khiêm tốn, nhưng tổng sản phẩm quốc nội thực tế đã giảm trên cơ sở bình quân đầu người trong năm quý liên tiếp. Thị trường lao động cũng đã nới lỏng đáng kể, với tỷ lệ thất nghiệp vào tháng 9 ở mức 6,5%, tăng một điểm phần trăm so với một năm trước đó. Bối cảnh kinh tế ảm đạm, kết hợp với lạm phát giảm mạnh, đã khiến nhiều nhà dự báo tin rằng Ngân hàng Trung ương Canada sẽ thực hiện các đợt cắt giảm lãi suất lớn liên tiếp, vào cả tháng 10 và tháng 12, điều này sẽ đưa lãi suất chủ chốt xuống còn 3,25%. Các chuyên gia dự báo trong triển vọng kinh tế và tài chính gần đây, Ngân hàng Trung ương sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất cho đến khi lãi suất chính sách đạt 2,75% vào khoảng giữa năm 2025. Điều thú vị là lãi suất chính sách thực tế của Canada vẫn cao hơn nhiều so với mọi quốc gia khác, nhưng chúng ta đang phải đối mặt với một nền kinh tế yếu hơn nhiều ở Canada so với Hoa Kỳ, một chuyên gia kinh tế cho hay. Việc cắt giảm lãi suất của Ngân hàng Trung ương Canada dự kiến sẽ kích thích hoạt động trên thị trường nhà đất một lần nữa, làm dấy lên lo ngại rằng lạm phát có thể phục hồi. Mặc dù số lượng nhà rao bán đã tăng lên, nhưng nhu cầu trên thị trường nhà đất vẫn còn ảm đạm. Nó đã trở thành thị trường của người mua nhiều hơn, vẫn đang kéo giá nhà xuống, không cho phép chúng tiếp tục tăng như trước đại dịch. Mặc dù lãi suất thấp hơn giúp ít phần nào cho khả năng chi trả, nhưng giá nhà vẫn quá đắt đối với nhiều người. Một chuyên gia kinh tế cho hay, lãi suất đang giảm, nhưng thị trường lao động cũng đang yếu đi cùng lúc, vì vậy, chúng tôi không mong đợi các bước nhảy vọt cùng lúc trong hoạt động thị trường nhà đất như bạn thường mong đợi nếu lãi suất giảm khi tỷ lệ thất nghiệp thấp. Nhà thờ Đức bà Montreal đang trải qua một quá trình trùng tu lớn, kéo dài ít nhất 15 năm với chi phí khoảng 50 triệu đô la. Trưởng dự án, ông Hugo cho biết, chúng tôi hiện đã bắt đầu tháo dỡ tòa tháp phía đông. Mỗi tòa tháp cần khoảng 2.000 viên đá. Phải mất 3 năm để khôi phục lại tòa tháp phía tây của nhà thờ mang tính biểu tượng ở phố cổ Montreal. Hội đồng Di sản Tôn giáo Quebec đã dành 1 triệu đô la cho giai đoạn đầu tiên của công trình. Phần chi phí còn lại do La Fabrique, tổ chức phi lợi nhuận điều hành nhà thờ, chi trả. Giám đốc điều hành của tổ chức, Michel Issa, cho biết họ chủ yếu dựa vào các khoản quyên góp để khôi phục lại nhà thờ 200 năm tuổi này. Hai thế kỷ hao mòn, thấm nước và khí hậu mùa đông lạnh giá đã ảnh hưởng đến nhà thờ. Những viên đá bên ngoài, nặng từ 150 đến 300 pound mỗi viên, phải được loại bỏ riêng lẻ bằng cần cẩu. Sau đó, từng viên được kiểm tra để xem có cần sửa chữa hay thay thế hay không. Đây là một trong những địa danh được ghé thăm nhiều nhất ở Montreal. Hàng năm, có hơn một triệu du khách đến thăm vương cung thánh đường này. Sau khi hoàn thành việc trùng tu bên ngoài, công việc sẽ bắt đầu ở bên trong nhà thờ. Việc sửa chữa sẽ bao gồm gia cố các cửa sổ kính màu mỏng và cập nhật lớp sơn bị phai màu. Công việc này dự kiến sẽ diễn ra trong khoảng thời gian 15 năm. Sau đó, dự kiến sẽ không có sửa chữa nào trong ít nhất 200 năm nữa. Thu nhập hàng năm cần thiết để mua một ngôi nhà trung bình tại Toronto đã giảm xuống dưới 200.000 đô la, theo số liệu mới nhất cho thấy. Tại Canada, giá nhà và lãi suất vay đều giảm, làm cho việc mua nhà trở nên dễ dàng hơn ở hầu hết các thành phố lớn vào tháng vừa qua. 
Điều này được tính toán dựa trên giá nhà trung bình tại mỗi thành phố và yêu cầu để đủ điều kiện cho một khoản vay từ ngân hàng. Yêu cầu về thu nhập đã giảm ở hầu hết các thị trường, ngoại lệ là Montreal và Saint-Jean, nơi giá nhà tăng gần 10.000 đô la mỗi tháng. Thông tin mới đây cho thấy, chi phí mua nhà đã giảm do ba lần cắt giảm lãi suất gần đây từ Ngân hàng Trung ương Canada và dữ liệu lạm phát gần đây đã làm tăng đáng kể khả năng cắt giảm nửa điểm từ Ngân hàng Trung ương vào ngày 23 tháng 10. Lãi suất vay dễ dàng hơn sẽ giúp bài tét áp lực tài chính, mortgage chết tét trở nên dễ dàng hơn. Điều này có nghĩa là người mua cần phải chứng minh rằng họ có thể đủ khả năng tài chính để trả lãi suất cao hơn 2 điểm phần trăm so với lãi suất mà họ đang được ngân hàng cho vay. Coca-Cola đã thu hồi hơn 13.000 thùng các lon nước mini My Zero Sugar Lemonade vì các lon trong thùng các tông thực sự là phiên bản đường tinh nguyên, full sugar, chứ không phải là phiên bản không đường như được dán nhãn, theo báo cáo từ Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ USFDA. FDA coi đây là đợt thu hồi loại 2, liên quan đến tình huống nguy hiểm cho sức khỏe, khi có khả năng gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Một lon Lemonade có 40 gam đường, theo thông tin sản phẩm trên Amazon. Các thùng cá tông 12 lon của loại đồ uống này đã được chuyển đến các nhà bán lẻ ở Indiana, Kentucky và Ohio. Người tiêu dùng có thể xác định các sản phẩm bị thu hồi bằng cách tìm mã FEB 1725 CNA hoặc FEB 1725 CNB được in trên bao bì. Đợt thu hồi bắt đầu vào đầu tháng 9, nhưng khi đó chưa có thông cáo báo chí nào được đưa ra. Không còn sản phẩm nào bị ảnh hưởng trên thị trường và mọi hoạt động thu hồi tại các thị trường đó đều đã hoàn tất. Coca-Cola nói với CNN trong một tuyên bố. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào số tiếp theo.